siguiente. Adelante, Vicky. Hola, muy buenas tardes para ustedes. Primero que todo, y antes de hacer mi pregunta, quiero agradecerles por este tiempo que ustedes le brindan a esta comunidad. De verdad, he aprendido muchísimo de la mano de ustedes. Cuando no, no los puedo ver en vivo, los veo después, pero no. los sigo siempre. No, bueno, hace mucho tiempo atrás y me hice realtor gracias a las recomendaciones de ustedes, entonces de verdad es mil y mil y mil gracias, que esta sea una oportunidad para decirles Ay. que los admiro muchísimo también, Ay, gracias. como profesionales, como pareja, Dios los bendiga. Y gracias, 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 Vicky, gracias. Bueno, paso ahora sí a mi pregunta, que seguramente es muy fácil. De acuerdo a cómo está, para ustedes, por supuesto, de acuerdo a cómo está el mercado en este momento, eh, de las propiedades que están un poquito en la baja, que está cambiando. Eh, ¿Qué se podría decir de las rentas de las propiedades? ¿Van a tener el mismo comportamiento o por el contrario no van a bajar y van a subir? Hablemos eh, directamente como de las rentas de condominios, de apartamentos, de multifamiliares, de gente para trabajadora y que necesita rentar, por ejemplo, ese tipo de propiedades, ¿cómo va a estar la renta? Exactamente, ok. Eh, Vicky, hay, 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 un, hay un... Depende de la ciudad y depende en, en, en el estado en que estás, pero lo que sí es que la gente, el gobierno no va a tener el mercado o los intereses tan altos y a frenar la economía y que todo el mundo esté viviendo en un puente, debajo de un puente. Aquí estamos en un país con una economía muy fuerte y en el momento en que eso empiece a acceder, simplemente el gobierno va a ceder y va a sacar programas y la gente va a necesitar un techo. Entonces, si empiezan muchos foreclosures y muchos short sales y empieza a haber mucha más oferta de propiedades porque va a haber mucho más inventario, es obvio, es lógico que las rentas tienen que empezar a bajar, ¿cierto? Porque va a haber mucha más oportunidad. Yo me acuerdo cuando estábamos en el 2012, 2013, cuando estábamos empezando a comprar propiedades de renta, que era difícil competir para alquilar nuestras casas uh -huh. y teníamos que tenerlas muy bonitas y muchas de las técnicas que nosotros usábamos o la técnica que nosotros utilizábamos más, en ese momento los televisores flat screen, los televisores planos, eran lo último que estaba saliendo en ese momento. Y un televisor uh -huh. costaba de 40 pulgadas, que no es muy grande, un televisor normal, un tamaño normal, pequeño, eh, costaba 300, 400 dólares ya por los mismos 400 dólares compras uno de 60 pulgadas pero nosotros lo que hacíamos era comprábamos un televisor abríamos la caja nos llevábamos el televisor para la casa para que no nos lo robaran y poníamos la caja sellada dentro de la sala de la propiedad y por ejemplo decíamos eh, el que alquila la propiedad se lleva este televisor entonces dábamos un bono para que la persona alquilara la casa por el mejor precio posible, porque muchas veces alquilábamos a propiedades de sección 8 que la paga el gobierno, entonces a la inquilina no le importa si está alquilada en 1.000 o en 1.500 o en 1.200, pero wow, es que esta casa me gustó, está buena, pero entre las tres que yo tengo, eh, aquí me están ofreciendo un televisor, entonces así alquilábamos mucho las casas, mucho más fácil. También de pronto bajábamos un poquito el depósito de seguridad para que fuera más fácil para la persona y también teníamos que poner las casas que estuvieran en muy buenas condiciones, recién pintada, que huela bien, eh, de pronto unos adornitos en la cocina, en fin. Y hacíamos eso en vez de bajar precio de rentas. Nosotros tratábamos de mantener los precios altos, pero de esa forma dábamos un incentivo. También de pronto a los realtors le ofrecíamos 500 dólares más o 1000 dólares más para que mercadear a nuestra casa un poco más que las otras. Entonces, en vez de bajar precio de renta, tratábamos de dar alternativas que también nos costaban dinero, pero para que el precio de renta siguiera alto. Ahora, si van a estar los precios, a, eh, eh, si va a haber demasiado inventario, pues sí, eso no hay forma de hacerle y siempre van a tener que bajar lo, las rentas, pero yo creo que eso se va a demorar mucho, porque para que eso pase, tienen que empezar primero a ver tanto foreclosure y tanto short sale y tanta gente motivada que ya empiece a salir ese inventario de propiedades remodeladas, de aquí a allá se va a demorar mucho. Yo digo que eso puede ser un año después de que caiga el mercado si es que cae. Y si no cae, no vamos a ver eso. Es que este último semestre, llamémoslo así, en Florida... Eh, una propiedad o un apartamento que se renta en 1.500, ahora ya uno lo puede rentar en 1.800. El mercado lo ha llevado así, eso es un crecimiento impresionante, pero 
para una persona trabajadora de 300 dólares más al mes es duro. Entonces yo digo, eso será así para, 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 para siempre. ¿Para siempre? <risas> ¿Se mantendrán esos 1,800 o volverán a los 1,500, digamos, por la misma propiedad, un 2, 2? Por claro. ejemplo, que un apartamento un 2, 2. El, el negocio de rentas es lo que llaman hyper local. Es muy, tiene que ver mucho el, exactamente en dónde esté la propiedad. Entonces, lo que pasa aquí también en el sur de la Florida es que se ha segmentado muchísimo la, los círculos sociales. Y lo que hemos visto es que las personas, definitivamente las rentas están demasiado altas, la gente no las puede pagar. Y la gente está optando por salir del sur de la Florida. Estamos viendo mucha gente moviéndose para el centro, para el norte de la Florida, porque el dinero les alcanza más, no solamente en la renta, sino en lo, en lo que consumen diariamente, eh, entonces se está segmentando mucho la, las categorías sociales y se está quedando la gente que pueda vivir aquí. Entonces eso es lo que llega a pasar, como para darte un poquito de, de certeza. El, la, las rentas suben y también cuando hay mucho foreclosure y short sale y todo eso, ¿qué pasa con toda esa gente que pierde las casas? Tienen que ir a rentar a algún lado porque su crédito ya se... Ya se, o sea, se les dolió por un tiempo, les afectó. les afectó por un tiempo, entonces tienen que ir a rentar también. Entonces, por eso el mercado siempre está proveyendo, hay clientes para compra, porque ahora está más barato, porque hay muchos foreclosures, pero también hay clientes que ya no pueden comprar, sino que tienen que rentar. Eh, entonces, cuando está subiendo los precios así tan desaforadamente como está pasando aquí en el sur de la Florida y otras zonas en el país, ¿qué pasa? Que la gente dice, wow, ya no puedo vivir aquí se van segmentando para otras zonas, y entonces en esas zonas también va creciendo un poquito la renta, pero las rentas de ahí, por ejemplo, antes eran mil dólares, ahora son mil doscientos. En la Florida eran mil quinientos, ahora son mil ochocientos. O sea, sigue siendo más barato la vivienda en otros lados. Entonces, así es como que se va moviendo todo el sistema de rentas, pero definitivamente eh, vemos que se vaya a desplomar las rentas, no, y cuando compramos una casa para renta, hacemos los comparables de las rentas en ese momento. Eh, como hemos dicho, no sabemos qué puede pasar en el futuro, de pronto se caiga, pero bueno, tenemos un activo ahí que es la casa, que si la renta ya no nos paga ese mortgage o esa casa, pues bueno, es hora de vender la casita. No, esa, la, la renta siempre van a existir, sobre todo propiedades de, de, de bajos recursos, o sea, siempre va a haber sí. alguien que te alquile la casa en 1.500 dólares uh -huh. en la Florida, siempre va a haber alguien, y si no es uno es el otro, hay demasiada demanda, ahora, contrario sería una casa de lujo en el mar, mirando a la playa, de una renta de 20 mil dólares al mes, esa de pronto sí no vas a tener tanta demanda, ¿cierto? Pero una propiedad de mil, de, de, de mil quinientos, dos mil dólares al mes de renta, siempre lo vas a tener. Ok, gracias, gracias la respuesta. Gracias, gracias Vicky. Bienvenida, gracias. Y muchos éxitos. Igualmente, gracias. Thank <laughs> you.